ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എഫക്റ്റീവ് പാരൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനം മുതൽ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഒരു പിന്തുടർച്ചയാണ് പിന്നീടുള്ള കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്താണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ വളരണം എന്നാൽ മാത്രമേ കുട്ടികളിലും തിരിച്ചും കുട്ടികൾ മറ്റുള്ളവരോടും വളരെയധികം സ്നേഹത്തോട് പെരുമാറുകയുള്ളൂ സ്നേഹത്തിന് മൂല്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ കുട്ടികൾ കണ്ട് വളരണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ നല്ലൊരു ലിസണർ ആയിരിക്കണം കുട്ടികൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അതിനനുസരിച്ച് മറുപടി അവരെ സംതൃപ്തരാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ അല്ലാത്ത പക്ഷം അവരുടെ മനസ്സിലത് വളരെയധികം വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ നല്ലൊരു ലിസണർ ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആ സമയം നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം തന്നെയെങ്കിലും മാറ്റിവെക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഉത്തമ സുഹൃത്താവുക എന്നുള്ളത് കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ് ആവേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും അവരുടെ ഓരോരോ സമയത്തുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും അവരുടെ തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ അത് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ അവരുടെ പുതിയ സൗഹൃദം തേടി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും അങ്ങനെ പല പല ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ എത്തിപ്പെടാനുമുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഏറ്റവും വേണ്ട ഒരു കാര്യം കുട്ടികളുടെ ഉത്തമ സുഹൃത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും ആവുകയാണ് അതിന് അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു തുറന്ന സമീപനം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കുട്ടികളെ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കണം അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവർത്തികളെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കണം അതും അവൾക്ക് അവർക്ക് മുന്നോട്ടേക്കുള്ള ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം മോട്ടിവേഷൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനവും അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേഷനും ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെയധികം അത് സാധിക്കും അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട സമയത്ത് ഈ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വേറൊരു കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലിയും ഉത്തരവാദിത്തവും കൊടുക്കേണ്ടത് കൂടി അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവ വേറെ ഒന്ന് അവരെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ അതായത് നമ്മളുടെ വരുമാനത്തിനെ കുറിച്ചും ചെലവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുതാത്തതുണ്ട് എന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം ചെയ്യരുതാത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പരസ്യമായി കുട്ടികളെ ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ കളിയാക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത് കുട്ടികളെ താരതമ്യം കുട്ടികൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കുട്ടികളെ ഷൗട്ട് ചെയ്യരുത് ഈ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഭാവിയിൽ കുട്ടി വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ ഉപബോധ മനസ്സ് ചിലപ്പോൾ വല്ല മാനസികമായിട്ടുള്ള വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഉറക്കെയുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അവർക്കുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഷൗട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേറൊരു കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കരു
തടിയൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ പോലും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അത് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ പറയരുത് വേറൊരു കാര്യമാണ് അവർ പറയുന്ന സമയത്ത് ഉടനെ തന്നെ അവരുടെ അവർക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങി കൊടുക്കുക സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ കുട്ടി വലുതാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അത് പറ്റാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ അവർ അത് വളരെയധികം വിഷമത്തിലാവുകയും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ന് കാണുന്ന കൗമാരക്കാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ കാണുന്ന ആത്മഹത്യയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മറ്റു വല്ല ഇതിലും കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നടത്തി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ചെറിയ കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽക്കര നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവില്ല അവർ ഏത് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എല്ലാത്തിനെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ വേറൊന്ന് കുട്ടികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കരുത് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം അവരുടെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ കണ്ട് അത് തെറ്റുതിരുത്തി കൊടുത്ത് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എത്ര കാര്യം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ നല്ല പാരൻറ്റിങ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലും സെൽഫ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് ഉത്തമ ഒരു മാർഗം നേടാൻ അവർക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കണം കുട്ടികളെ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി വേറൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത് തന്നെ എന്ന് വരുന്നതാണ്